সোল্ডারিং কাজের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের সোল্ডার ইউজ করব যেমন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি বিভিন্ন ধরনের সোল্ডার আছে তো আমরা তো সব সোল্ডারিং তো অনেক সময় ভারী কাজের জন্য ইউজ করি আবার অনেক সময় কম যেগুলো ওয়ার্ড কম ওয়ার্ডের জন্য ইউজ করি যেমন আমরা কম্পিউটার সার্কিটে যেগুলো ইউজ করব সেগুলো হবে কম ওয়ার্ডের ইলেকট্রনিক কাজে ইলেকট্রনিক্সের কাজে যেগুলো আমরা সাধারণত ইউজ করি সেটা হচ্ছে তোমার কত ওয়ার্ড লিক্স এখানে পঁচিশ ওয়ার্ড থেকে চল্লিশ ওয়ার্ডের ঠিক আছে কিন্তু আমরা গ্রিল সোল্ডারিং করার জন্য অথবা জানালা সোল্ডারিং করার জন্য যেগুলো ইউজ করবো সেগুলো ওয়াট হবে বেশি আর ইলেকট্রন সোল্ডারিংয়ের কাজ একটা প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে কি তোমার লিডার সোল্ডারটা এই সোল্ডার জিনিসটা অবশ্যই তোমার লাগবে এটা লিডার সোল্ডার এটা অবশ্যই লাগবে আর এখানে পিকচারটাতে দেখো যে সোল্ডারিংটা কীভাবে করতে হয় এই যে সবুজ একটা অংশ দেখতেছ সবুজ সবুজ গেটা এটা হচ্ছে তোমার সার্কিট বোর্ড আর এটা হচ্ছে সোল্ডারিং আয়রন এটা হচ্ছে সোল্ডার এই যে সোল্ডারটা এখানে দেখতেছ এই সোল্ডারটা হচ্ছে এটারই আছে আর এটা হচ্ছে লাইট একটা সার্কিটে লাইটটা কীভাবে লাগাবা সোল্ডার করবা সেটা এই পিকচারটাতে দেখানো হচ্ছে দেন এটা হচ্ছে কপার রড কপার প্যাড তারপরে এটা হচ্ছে এল আর লাইটটা লাগানোর পরে পরে এখান থেকে বাকি অংশ যেটা আছে এইগুলো কেটে ফেলা হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সার্কিট বোর্ড আর যদি একটা বাস্তব পিকচার দেখো তাহলে দেখো এটা হচ্ছে বাস্তব একটা সার্কিট আর এখানে একটা লাইট লাগানো হচ্ছে বা আইসিগুলো লাগানো হচ্ছে ঠিক আছে এটা বত্রিতে দেখাচ্ছে কি কীভাবে সোল্ডারটা করতে হবে দেন এখানে দেখো সোল্ডারিং কাজের জন্য কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে এটা হচ্ছে তার কাটার জন্য ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে সোল্ডার ব্যান্ড এই সোল্ডারের যে কতগুলো সোল্ডারকে পেঁচিয়ে একটা গ্যাতে রাখছে আর কি ব্যান্ডের মধ্যে রাখছে এটা হচ্ছে ফোটো টাইপ বোর্ড আর হচ্ছে সোল্ডার যে সোল্ডারগুলো একটু দেখাচ্ছি না এই সোল্ডারগুলো হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে আয়রন ঠিক আছে আর দেখো মেন জিনিসটা হচ্ছে এটা ক্যাপাসিটর বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটর আছে আমাদের ক্যাপাসিটর প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে কি ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার আর একটা হচ্ছে কি নন ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারটা দেখতে কীরকম দেখো এরকম আর নন ইলেকট্রোলাইটিকটা এরকম ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার যেটা আছে সেটা আকারে ছোটো হবে আর নন ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার যেটা আছে সেটা আকারে বড় হবে ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার আর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আমি তোমাদের সাথে বলতেছি দেখো ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটির কিছু বৈশিষ্ট্য এর দুটি প্লেটের একটি পজিটিভ এবং অন্য একটি নেগেটিভ চিহ্ন নেগেটিভ হিসেবে চিহ্নিত থাকে দেখো এখানে একটা পজিটিভ সাইড আর একটা নেগেটিভ সাইড এখানে যেটা বলছে আর কি যে এর দুটি প্লেটের একটি পজিটিভ আর অন্য একটি নেগেটিভ হিসেবে চিহ্ন থাকে চিহ্নিত থাকে আর ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটির সাইজটা কী হবে ছোটো হবে এই সাইজ ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটিগুলো ছোটো হয় সাধারণত আকারে আর এটা হচ্ছে পোলারাইজ ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটেন্স হবে ওয়ান এটা এফ থেকে টেন টু দি ওয়াই ফাইভ এটা এফ পর্যন্ত আর ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটিটি ইউজ করা হয় লো ফ্রিকুয়েন্সি আর লো ভোল্টেজে তাহলে এগুলো ইউজ করা হবে লো ফ্রিকুয়েন্সি আর লো ভোল্টেজ এগুলো বেসিক্যালি আমরা ইলেকট্রনিক সার্কিট যেগুলো আছে যেমন মোবাইলের সার্কিট ইউজ করা হয় কম্পিউটার সার্কিট ইউজ করা হয় যেখানে ভোল্টেজটা খুব কম আর ফ্যানের মধ্যে যেগুলো ইউজ করা হয় আমরা যে ফ্যান ইউজ করি সেগুলোর মধ্যে নন ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটি যেগুলো আছে সেটা নন ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটি চিত্র অনেকটা এরকম বিভিন্ন ধরনের নন ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটি বাজারে পাওয়া যায় আর হ্যাঁ রেজিস্টার রেজিস্টার যে তোমরা বারবার কালার কোড পড়ো কালার কোড পড়ো এই দেখো কালার কোডগুলো এই যে এটা হচ্ছে প্রথম ব্যান্ড ঠিক আছে সবুজটা হচ্ছে প্রথম ব্যান্ডে আর নীলটা হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যান্ডে বা এটা হচ্ছে কি কালার বলবো এটারে কালারটা তো বুঝতে পারতেছি না যাই হোক এক্স ওয়াইজের যে কোনোটা কালার হবে আর এটা হচ্ছে সোনালি কালার ঠিক আছে এই প্রথম ব্যান্ড দ্বিতীয় ব্যান্ড তৃতীয় ব্যান্ড চতুর্থ ব্যান্ড এই যে ব্যান্ড ব্যান্ড আমরা ব্যান্ড পড়ছি না এরকম এটা হচ্ছে প্রথম ব্যান্ড এটা হচ্ছে তৃতীয় ব্যান্ড এটা তৃতীয় ব্যান্ড এটা চতুর্থ ব্যান্ড আর ওভারঅল এটা হচ্ছে একটা রেজিস্টারের পিকচার এটা একটা রেজিস্টারের পিকচার এখানে লাল আছে তারপর বাদামি আছে লাস্ট তারপর সোনালি আছে এটা প্রথম ব্যান্ড দ্বিতীয় ব্যান্ড তারপর হচ্ছে গুণক ব্যান্ড এটা হচ্ছে কি চতুর্থ ব্যান্ড বা টলারেন্স ব্যান্ড ঠিক আছে রেজিস্টারের পিকচারটা বাস্তবে দেখে নাও আমরা যখন প্রেটিয়াল করবো রেজিস্টারের পিকচারগুলো ওইখানেও দেখানো হবে আর এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটার পিকচার এগুলোই দেখেছি না এটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার এটা হচ্ছে কি নন ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটার প্রধানত দুই প্রকার ঠিক আছে আর ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার আর নন ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটারের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখো এই দুটো ক্যাপাসিটারের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে আগেই তো বলছি ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার আকারে ছোট হবে আর নন ইলেকট্রোলাইটিক যেটা আছে সেটা আকারে বড় হবে আর ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার শুধুমাত্র ডিসি সার্কিটে ব্যবহার হবে যেমন আমরা যে মোবাইল ইউজ করি তারপরে ল্যাপটপ ইউজ করি কম্পিউটার ইউজ করি এগুলো সব ডিসি সার্কিট দিয়ে চলে ঠিক আছে কিন্তু ফ্যান যেটা আছে সেটা কিন্তু এসি
নর ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটি দেখো এটা পজিটিভ পেয়ারে ইলেকট্রোড এবং নেগেটিভ নেগেটিভ ইলেকট্রোড নির্দিষ্ট করা থাকে না তো এটা যদি আমরা সঙ্গে বলি এতে পজিটিভ ইলেকট্রোড এবং নেগেটিভ ইলেকট্রোড নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট করা থাকবে না দেখো এখানে কোনো প্লেট নির্দিষ্ট করা নাই এখানে কোনো ইলেকট্রোড নির্দিষ্ট করা নাই আর এগুলোর প্রতীকগুলো একটু দেখে নিবা এটা হচ্ছে নন ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটির প্রতীক এটা হচ্ছে কি ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটার প্রতীক ঠিক আছে তারপর আমরা ক্যাপাসিটার কিছু ব্যবহার দেখো একটা হচ্ছে ফিল্টারের কাজে আরটা হচ্ছে টিউনিং এর কাজে আরটা হচ্ছে ডিসিতে কাপলিং এর কাজে এসি সার্কিটে কাপলিং এর কাজে ইলেকট্রনিক টাইমার হিসেবে ক্যাপাসিটার ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে ফিল্টারের কাজে টিউনিং এর কাজে ডিসিতে কাপলিং এর কাজে এসি সার্কিটে কাপলিং এর কাজে ইলেকট্রনিক টাইমারে ব্যবহৃত হয় আর দেখো কালার কোডগুলো একটু দেখে নাও ব্ল্যাকের জন্য প্রথম ব্যান্ডে জিরো তারপর গুণ এক ব্যান্ডে হচ্ছে টেন টু দি বা জিরো সমান সমান ওয়ান আর টলারেন্স ব্যান্ডে প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখানে একটা জিনিস হচ্ছে কি এগুলো শিখতে হবে না টলারেন্স ব্যান্ডের যেগুলো আছে তোমরা জাস্ট এই চারটা শিখলে হবে চতুর্থ ব্যান্ডে যেটা আছে এই চারটা শিখলে হবে টেন প্লাস সাদার জন্য শিখবা সোনালি রূপালি এবং কোনো রং নেই এই চারটার জন্য চতুর্থ ব্যান্ডের যেগুলো আছে এই চারটার জন্য শিখবা যেমন এখানে সাদার জন্য আছে টেন পার্সেন্ট প্লাস মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে সোনালির জন্য রূপালির জন্য হচ্ছে প্লাস মাইনাস টেন পার্সেন্ট আর কোনো রং না থাকলে প্লাস মাইনাস বিশ পার্সেন্ট এই চারটা ইম্পর্টেন্ট বাকিগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট নয় এগুলো আসবেও না ঠিক আছে আর দেখো প্রথম ব্যান্ডে কালোর জন্য হচ্ছে জিরো তারপর দ্বিতীয় ব্যান্ডে হচ্ছে কালোর জন্য জিরো তৃতীয় ব্যান্ডে কালোর জন্য হচ্ছে কত টেন টু দেওয়া জিরো সমান সমান ওয়ান এই এখানে ব্যান্ডগুলো দেখতেছো না প্রথম ব্যান্ড দ্বিতীয় ব্যান্ড তৃতীয় ব্যান্ড তাহলে প্রথম ব্যান্ডের সবুজের জন্য কত হবে ফাইভ তাহলে এই সবুজ যেটা আছে সেটার জন্য হবে ফাইভ তারপরে হচ্ছে কত তারপরে আছে কি এটা নীল কালার নীলের জন্য হতো কত নীলের জন্য বলছে ছয় তারপর এটা হতে পারে ইয়া কমলা তো কমলা কালারের জন্য কত কমলা হচ্ছে তোমার তিন তাহলে এটাকে যদি আমরা কমলা কিন্তু তিন হবে না তৃতীয় ব্যান্ড হচ্ছে গুণক ব্যান্ড গুণক ব্যান্ড হলে টেন কিউব টেন কিউব হলে কত এক হাজার ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের ম্যাথ করে বের করতে হবে ওই যে এখানে ব্যান্ড ব্যান্ড পড়াইছে প্রথম ব্যান্ড দ্বিতীয় ব্যান্ড এই ব্যান্ডগুলো এখন বাস্তবে দেখে নাও ঠিক আছে আর এই চারটা আমাদের ম্যাথ করার জন্য অবশ্যই মুখস্থ করে ফেলতে হবে আমার প্রায় সব মুখস্থ আছে আর তোমরা মুখস্থ করে ফেলবো এখানে দেখো পাশে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু মিল আছে নীল হচ্ছে টেন টু সিক্স এটা মুখস্থ করলে এটা কিন্তু পারবা গুণ টেন টু সিক্স এগুলো কিন্তু সবগুলো মিল আছে এটার সাথে এটা কিন্তু একটু দেখে নিবা দেখলেই বুঝতে পারবা ঠিক আছে এখানে জাস্ট বাকি আছে কি তোমার সোল্ডারিং এর বৈশিষ্ট্যটা বাকি আছে আর আর বাকি আছে হচ্ছে সোল্ডারিং এর কিভাবে সোল্ডারিংটা করতে হয় ঠিক আছে আর সোল্ডারিং এর বৈশিষ্ট্য একটু দেখে নাও সোল্ডারিং করার পূর্বে নির্ধারিত সংযোগ স্থল সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রন অনেকটা এইগুলো বা বলছে প্রান্তভাগ ভালো পরিচালনা নিতে হবে এই যেমন দেখো এখানে সোল্ডারিং এ এই যে এইগুলো যেগুলো আছে সোল্ডারিংটা এই প্রান্তভাগ গুলো এগুলো একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে এটাই বলতেছে এই সোল্ডারিং করার আগে এই প্রান্তভাগ এগুলো একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে তারপর আমি তো বলছিলাম যে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডে সোল্ডারিং ব্যবহার করতে হয় যেমন ইলেকট্রনিক কাজের জন্য ফজি ওয়ার্ড থেকে চল্লিশ ওয়ার্ডে সোল্ডারিং ব্যবহার করা উচিত আর দেখো সোল্ডারিং আয়রন যেটা আছে যেমন এটা হচ্ছে সোল্ডারিং আয়রন এই আয়রনটা ভালোভাবে কি করতে নিতে হবে গরম গরম করে নিতে হবে যাতে সোল্ডার ভালোভাবে গলে না যায় এটা যদি আমরা ভালোভাবে গরম না করি তাহলে সোল্ডার যেটা আছে সেটা ভালোভাবে গলবে না ঠিক আছে আর সোল্ডারিং আরে বিটের অগ্রভাগ এবং সোল্ডারিং আরে বিটের অগ্রভাগ এবং সঞ্জুক স্থলটা রেজিং দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে সোল্ডারিং আরে বিটের যে অগ্রভাগটা আছে এই এটার বলে বিট এই বিটের অগ্রভাগটা এই সোল্ডারিং আরে করে দেখা আমি সিঙ্গেল এই তো এই এখানে বিটের অগ্রভাগ এই বিটের অগ্রভাগ যেটা আছে সেটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে কি দিয়ে পরিষ্কার করবা রেজিং দিয়ে তারপর প্রয়োজনে রেজিন কোড ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে আর একটা জিনিস দেখো অধিক পরিমাণ টিনযুক্ত সোল্ডার ব্যবহার করতে হবে সোল্ডারিং কাজে প্রয়োজন মতো সোল্ডার ব্যবহার করতে হবে খুব কম বা খুব বেশি সোল্ডার ব্যবহার করা উচিত নয় এই সোল্ডার গুলা আমরা প্রয়োজন মতো ইউজ করবো খুব বেশি বা খুব কম ইউজ করব না ঠিক আছে আর দেখো সংযুগের স্থল কোনো বায়ের ফাঁক থাকতে পারবো না সংযুগের স্থলে আমরা কোনো বায়ের ফাঁকা রাখবো না যাতে বায়ু ডুকতে না পারে তাহলে ওটা ভালো সোল্ডারিং বলবে না সংযুগের স্থলে সোল্ডারিং সোল্ডারিং আয়রনটি সঠিক কোনো করতে হবে সোল্ডারিং আয়রনের যে সোল্ডারিং আয়রনটা সেটা সঠিক কোনে ধরে মানে এই যে এখানে দেখো এটা একটা কুন ধরতেছে না দেখো এটা একটা কুন না এরকম করে করতে হবে কুন ধরে যাতে আঁকা বাঁকা না হয় এরকম করে করবো না একটা নির্দিষ্ট ফাইটালিটি ডিগ্রি কোনে এরকম করে করবো এটাই বলতেছে তারপর বলতে কি সঞ্জয় স্থলে গরম তাতালটি অধিক সময় রাখা যাবে না গরম তাতাল যেটা আছে চিনতে চিন